శివం సూపర్ హిట్ కొట్టాడని కొట్టాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ రమణ గారు అందరికీ నమస్కారం అంటే రవికిషోర్ గారి గురించి చెప్పాలంటే ఒకటే ఒక మాట అండి జనరల్గా ఫస్ట్ సినిమా తీసినప్పుడు ప్రతి ప్రొడ్యూసర్కి చాలా ఎనర్జీ ఉంటుంది చాలా స్వింగ్ ఉంటుంది కానీ ఈ ముప్పై ఏళ్ళుగా ఆయనలో ఆ ఎనర్జీ తగ్గలేదు అదే ప్యాషను అదే డిసిప్లిను అదే హార్డ్ వర్క్ ఆయనలో ఇప్పటికీ ఉంది సో శ్రవంతి మూవీ సక్సెస్కి మెయిన్ రీజన్ అదే అనుకుంటున్నాను ఆయన ఒక టెక్నీషియన్లో హిట్టు ఫ్లాప్లు ఇవి చూడరు టాలెంటెడా కాదా అంతే అది చూసుకొని తన స్క్రిప్ట్ని నమ్మి వాళ్ళ చేత వర్క్ చేయించుకోగలరు ఈ సంవత్సరంలో మేము మూడు సినిమాలు నేను మూడు సినిమాలు చేశాను ఐఎమ్ వెరీ మచ్ హానర్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శివం పెద్ద హిట్ అవ్వాలని రామ్ శివం ఎత్తాలని అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ కృష్ణారెడ్డి గారు అందరికీ నమస్కారం ఏ పదం ఏ పదం వింటే పుణ్యం వస్తుందో అదే పదం వింటే మీరు మీ క్లాప్స్ విజిల్స్ వస్తాయి ఆ పదం పేరు రెండు అక్షరాలు రామ్ ఆ రామ్ అని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఒక రకంగా రవికిషోర్ గారే ఎందుకనంటే సేమ్ ఫ్యామిలీ బాగా ఎంకరేజ్ చేసి ఇవాళ ఒక మంచి విజిల్స్ కొట్టించేటటువంటి ఒక ఆర్టిస్ట్ని మన చేతికి అందించారు ఆయన ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఏం ఎనర్జీరా అంటే అని చూడండి అది రామకు మాత్రమే సూట్ అవుద్ది కొట్టిస్తాడు మీ చేత క్లాప్స్ కొట్టిస్తాడు మీ చేత డ్యాన్సులు చేయిస్తాడు తాను చేస్తూ అట్లాగే ఫైట్స్ అట్లాగే పర్ఫార్మెన్స్ ఒకటేంటి ఏ యాంగిల్లో చూస్తే ఆ యాంగిల్లో అలాంటి ఒక హీరోని మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం కోసం ముప్పై ఏళ్ళ క్రితమే ఒక తపస్సుగా స్టార్ట్ చేసినట్టున్నాడు ఈయన శ్రవంతి రవికిషోర్ గారు నేను ఒక థియేటర్లో వెళ్ళినప్పుడు ఒక పాట గురించి ఆ టైటిల్ వచ్చినప్పుడు చాలు అంటే మావిచికర్ అనే సినిమాకి ఒక చిన్న మ్యూజిక్ వేసాం అదేంటి అని అంటే మాఘ మాసం ఎప్పుడు వస్తుందో అంటే ఆ సినిమా ఎప్పుడు వస్తుందని ఎదురు చూశారు అది అది శ్రవంతి రవికిషోర్ కెపాసిటీ అని అంటే ఇక వరుసగా ఆయన దగ్గర చేసినటువంటి సినిమాలు ఎగిరే పావురమా మావిచిగురు మనసులో మాట వరుసగా మ్యూజికల్ హిట్స్ ఎందుకు ఆ హిట్స్ అంటే ఏ ప్రొడ్యూసర్ అయినా సరే అసలు ఆ తపన కావాలి తపన అంటే ఇక అది తప్ప ఇంక వేరే దేని గురించి పట్టించుకోకుండా ఒక తపస్సు చేయగలిగితే వరుస హిట్లు వస్తాయి అలా వరుస హిట్లు ప్రతిదీ సక్సెస్ ఇవ్వడం ఇదిగో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రవికిషోర్ గారికి అక్కడ కూర్చున్న అల్లు అరవింద్ గారికి ఏమాత్రం కొత్త కాదు వీళ్ళకి ఇలాగ వరుసగా వీళ్ళు ఎందుకు సక్సెస్ ఇస్తారు అని అంటే వాళ్ళ డెడికేషన్ అలాంటిది అక్కడ కూర్చుంటే ఆ స్టోరీ మీద ఆ స్క్రీన్ ప్లే మీద ఆ మ్యూజిక్ మీద ఆ ఆర్టిస్టుల మీద కమాండ్ నేను ఆయన దగ్గర పెళ్ళం ఊరు వెళితే సినిమా చూసా ప్రతి వాళ్ళు పెళ్ళం ఊరు వెళితే బెటర్ ఏమో అన్నంత రేంజ్లో తీయించాడు ఆయన ఇక వరుసగా అసలు ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుందంటే రవికిషోర్ గారితో సినిమా చేయడం మన మన సొంత బ్యానర్లో తీసుకుంటే ఎలాంటి ఫీలింగ్ ఉంటుందో అలాంటి ఫీలింగ్ క్రియేట్ చేస్తాడో ఆయన దగ్గర ఇంకొక స్పెషాలిటీ ఉంది అది ఏంటి అని అంటే చాలా సీక్రెట్గా చెవిలోకి వచ్చి నువ్వు మాత్రమే బాగా చేయగలుగుతావయ్యా ఇంక ఇంత మించి ఎవరు బాగా చేయలేరు అని అనిపిస్తుంది అందుకు గొప్పగా చేసావు అని చెప్పి ఎంకరేజ్ చేస్తాడు బహుశా అందుకే రామ్మల స్టెపల్ వేస్తున్నాడేమో ఇది చాలా తీయటి గాలి ఇది ఈ గాలి కావాలి ప్రతి కళాకారుడికి కూడాను అలాంటి గాలి ఎక్కడ సోకుద్దో ఎక్కడ ఉంటుందో ఏ చెవిని తాగుతుందో అక్కడల్లా డ్యాన్స్లో ఉంటే స్టెప్లో ఉంటే సక్సెస్లో ఉంటే హిట్స్ ఉంటాయి వరుస పెట్టి కొడతారు రవికిషోర్ గారు లాగా సో ఇలాంటి బ్యానర్లో నేను మూడు సినిమాలు చేయడం అంటే ఐఎమ్ ఫీలింగ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఐ వాజ్ వెరీ కంఫర్టబుల్ దట్ టైమ్ ఛాన్స్ వస్తే మళ్ళీ చేస్తాను ఎప్పుడు చేస్తూనే ఉంటాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శ్రవంతి మూవీ సంస్థలో ఆణిముత్యాల లాంటి సినిమాలని అందించిన అద్భుతమైన దర్శకులకి కృతజ్ఞతలు తెలియచెప్తూ వారిని వేదిక మీదే ఉండవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ శ్రవంతి మూవీ సంస్థతోనే కాదు ఈ ముగ్గురు దర్శకులతోనే కాదు ఎంటర్టైన్మెంట్ని ప్రేమించే ప్రతి ఒక్కరితోనూ అనుబంధం ఉండేటువంటి ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు అదిగోండి
టూ ఎనర్జీస్ ఇప్పుడే హక్ చేసుకున్నాయి సంగీతంలో రికార్డింగ్ థియేటర్లో ఆయన ఎలాంటి ఎనర్జీని అయితే పండిస్తారో అదే ఎనర్జీని తెరపైకి తీసుకొస్తారు రామ్ సో దేవి శ్రీ ప్రసాద్ రాక్ స్టార్కి స్వాగతం చెప్తూ ఇప్పుడు వేదిక మీదకి ఆహ్వానం చేస్తున్నాము మనందరితోనూ అనుబంధం ఉండేటువంటి వ్యక్తి అసలు రోజులో కనీసం ఒకసారి అయినా సరే ఆయన వీడియో క్లిప్పింగ్ చూడందే మనకు మనశ్శాంతిగా ఉండదు ఎన్నో ఎక్స్ప్రెషన్స్కి ఆయన మారుపేరుగా మారిపోయారు నేను ఇంతకన్నా ఎక్కువ చెప్పి ఆయన పిలవకుండా ఉంటే నన్ను కొట్టేసేలాగా చూస్తున్నారు బ్రహ్మానందం గారు ప్రేక్షక మహాశీలకి నా హృదయపూర్వకమైన నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఈరోజు ముప్పై సంవత్సరాల శ్రవంతి పండుగ శ్రవంతి రవికిషోర్ అంటే బహుశా తెలియని వాళ్ళు ఉండరు కొంతమంది మనీ మేకర్స్ ఉంటారు కొంతమంది ఫిలిం మేకర్స్ ఉంటారు అందులో ఫిలిం మేకర్ శ్రవంతి రవికిషోర్ గారు ఈరోజు నేను ప్రత్యేకంగా ఇక్కడికి రావడానికి కారణం ఏంటంటే సినిమా సినిమా సక్సెస్ సినిమా గురించి పాటుపడటం సినిమా గురించి ఒక ప్యాషన్ కింద తీసుకుని సినిమాలో బాగోగులన్నింటినీ కష్టపడి ఎదుర్కొని ఒక మంచి సినిమా తీయాలన్న తపన ఉన్నటువంటి అతి తక్కువ మంది ప్రొడ్యూసర్స్లో శ్రవంతి రవికిషోర్ గారు ఒకడు ఆయన చేసిన అన్ని సినిమాల్లో ఆల్మోస్ట్ నేను వచ్చిన దగ్గర నుంచి యాక్ట్ చేస్తూనే ఉన్నాను ఐ గాట్ దట్ ఆపర్చునిటీ నాకు అలాంటి అవకాశం కల్పించేటువంటి రవికిషోర్ గారికి ముందుగా నా హృదయపూర్వకమైన నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను పోతే దొంగ రామ్ ఎనర్జెటిక్ బాంబ్ మామూలోడు కాదు మనిషి అలా ఉంటాడు స్వీట్ పర్సన్ లా ఉంటాడు చాలా అంటే ఆయన గురించి నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మా అన్నయ్య రామ్ నన్ను ఎప్పుడు తమ్ముడు అని పిలుస్తుంటాడు నిజమైన జోక్ కాదు సెట్లో కూడా తమ్ముడు అంటాడు నన్ను ఎవరో పిలుస్తున్నారేమో నేను అటు ఇటు తిరిగి చూస్తాను నన్ను తమ్ముడు ఎవడు అంటాడు సినిమా ఇండస్ట్రీలో అతి పెద్ద వాళ్ళలో నేను ఒకటి వయసులో కాబట్టి తమ్ముడు అని చాలా గౌర గారాభంగా పిలుస్తుంటారు అంతా మా ఇద్దరి మధ్య రెడీ సినిమా చేసిన దగ్గర నుంచి అనుబంధం ఉంది తర్వాత యాక్టింగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఫైట్స్ డాన్సెస్ వాటిని అందరూ చేయట చేస్తారు చాలా బాగా చేస్తారు ఎవరికి వాళ్ళు అద్భుతంగానటువంటి పెర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వగలిగిన కెపాసిటీ వాళ్ళు కానీ దాన్ని అఫర్ట్లెస్గా చేయడం అనేది ఒక రామ్కి చెల్లింది చాలా ఈజీగా అది ఏంటి ఇంత ఈజీగా చేసేస్తున్నాడు ఏంటి అనే భావన కలిగే విధంగా చేయగలిగినటువంటి కెపాసిటీ ఉన్నటువంటి చెప్పానుగా బాంబ్ దట్ ఈస్ రామ్ ఆ తర్వాత పక్కనే కూర్చునుంది రాసి ఖన్నా అది ఇంకా అంతకంటే పెద్దగా చెప్పాల్సిన అవసరం ఏముండదు రాసి ఖన్నా గురించి వీళ్ళిద్దరూ చూడ ముచ్చటగా ఒక చోట కాదు మొన్న రవికిషోర్ గారు వీళ్ళు తీసినటువంటి సాంగ్స్ లొకేషన్ చూపించారు ఆ లొకేషన్స్ చూస్తుంటే ఎంత అంటే లొకేషన్స్ కంటే వీళ్ళిద్దరు బాగున్నారేమో అనిపించింది లొకేషన్స్ ఇంకా బాగున్నాయి సో దిస్ ఈజ్ ది పవర్ ప్యాక్ ఫిలిం న్యూ డైరెక్టర్స్ ఇందాక చెప్పడం ఒక విషయం మర్చిపోయాను శ్రవంతి రవికిషోర్ గారు ఎక్కడ టాలెంట్ ఉంటే అక్కడ పట్టుకుంటాడు అనడానికి కొత్తవాళ్ళ పాతవాళ్ళ ఇందులో కథ ఉంది ఎవరు చేస్తున్నారు ఏంటి అనేది కాదు ఆయనకి అది నచ్చాలి ఆ డైరెక్టర్ నచ్చాడు శ్రీనివాసరెడ్డి అనే వ్యక్తి ఆ శ్రీనివాసరెడ్డి అనే అతన్ని తీసుకొచ్చి ఈ సినిమాకి అద్భుతమైన డైరెక్షన్ చేయించి మిస్టర్ ప్రసాద్ శ్రీ ప్రసాద్ దేవి శ్రీ ప్రసాద్ మేమంతా ఒక జాతి 
మమ్మల్ని తక్కువ అంచనా వేయకండి మా జాతి వాళ్ళని తలుచుకున్నామంటే అల్లు అక్కడ అరవింద్ గారు ఉన్నారు మామూలు బ్యాచ్ కాదు తెలుగు చలనచిత్ర బి గోపాల్ చాలామంది ఉన్నారు ఇట్లా మొత్తాన్ని లెక్క చూసుకుంటే అందువల్ల వీళ్ళకి సంబంధించినటువంటి మిస్టర్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ సన్ ఆఫ్ సత్యమూర్తి సినిమా టైటిల్ కాదు వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు సత్యమూర్తి గారు పూజనీయమైనటువంటి వ్యక్తి సరస్వతి పుంభావ సరస్వతి అని చెప్పొచ్చు ఆయన చేతి నుంచి వచ్చినటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి ఆణిముత్యాల లాంటి మాటలు రాసినటువంటి మహానుభావుడు సత్యమూర్తి గారు ఎందుకంటే ఏ చెట్టుకి ఆ విత్తనమే వస్తుంది ఆ చెట్టు నుంచి వచ్చినటువంటి వాడే దేవిశ్రీ ప్రసాద్ అతను ఎంతమంది ఆయన అలరిస్తున్నాడో ఊరికే పాటలు కంపోజ్ చేయడం కాదు పాటని ఇక్కడ ప్రదర్శించడం కూడా ఆరి తేరినటువంటి వ్యక్తి దేవిశ్రీ ప్రసాద్ ఈ సినిమాకి డైరెక్టర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి ప్రొడ్యూసర్ రవికిషోర్ గారు ఆ తర్వాత మిస్టర్ రసూల్ వెరీ క్వైట్ అండ్ కామ్ గోయింగ్ తన టాలెంట్ అంతా కెమెరాలో చూపించగలిగినటువంటి వ్యక్తి ఏమి ఎక్కువ అస్సలు పొద్దున్న మరి ఎప్పుడన్నా ఇంట్లో మాట్లాడతాడో లేదో తెలియదు కానీ వస్తాడు అంతే ఇది అది తప్ప మళ్ళీ విడిపోతుంటాడు కానీ హీఈస్ నాట్ మ్యాన్ ఆఫ్ వర్డ్స్ హీఈస్ మ్యాన్ ఆఫ్ డీట్స్ అతని టాలెంట్ అంతా అద్భుతంగా స్క్రీన్ మీద కనిపించగలిగినటువంటి రసూల్ హీరో హీరోయిన్స్ ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కలిసి అద్భుతంగా నిర్మించినటువంటి సినిమా శివం శివాలెత్తిపోవాలి ఈ సినిమా అద్భుతమైనటువంటి విజయాన్ని సాధించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆ సాంగ్ కూడా మాకు ఒకసారి లాంచ్ చేసేస్తే ఈ శివంలో మొట్టమొదటి సాంగ్ చూడండి ఇదేదో ఇచ్చినట్టు అన్నారు ఏం లేదు లాంచ్ ఆఫ్ చేయండి లైటు హాయ్ అండి ఇవాళ శివం టైటిల్ సాంగ్ ఫిల్మ్ చేస్తున్నాం శివం సినిమాలో ఏంటంటే ప్రతి సాంగ్కి ఒక కాన్సెప్ట్తో వెళ్ళాం సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ సాంగ్ సో హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ కానీ అండ్ వాట్ ఈ బిలీవ్స్ ఇన్ అనేది ఈ సాంగ్లో చెప్తున్నాం అండ్ దేవీస్ కమ్ అప్ విత్ అ బ్రిలియంట్ డాన్స్ నెంబర్ అనొచ్చు డాన్స్ అనే కాదు లైక్ ఈ సినిమాలో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సాంగ్ ఆడియో రేడియోలో వెంటప్పుడు కూడా యు విల్ నో ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ద స్క్రిప్ట్ అనమాట ద బేసిక్ జస్ట్ ఆఫ్ ద స్క్రిప్ట్ సో ప్రతి సాంగ్ ఫస్ట్ సాంగ్ వింటే కథ ఎక్కడ ఉంటుంది సెకండ్ సాంగ్ థర్డ్ సాంగ్ అలా ద సాంగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద సాంగ్స్ గో ఇన్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అనమాట సో అలాగే ఫస్ట్ సాంగ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా కథ ఉందో అక్కడ దాకా చెప్పుద్ది అండ్ సెకండ్ సాంగ్ అక్కడ నుంచి ఇట్ టేక్స్ ఆఫ్ థర్డ్ సాంగ్ అక్కడ నుంచి టేక్స్ ఆఫ్ సో ఒక స్మూత్ ఫ్లో అండ్ ఆడియో ఇది and dsp is given a wonderful music nende gaani friend ai unte de bada se putte bada mand kotte bada johnny master uh, choreograph chestunaru song ni so telsu padne mottham chamatal tho unnanu and uh, i think it's coming out well so far and uh, i hope you really enjoy it kani benche bada ta poye bada nende gaani friend ai unte machnu రికార్డింగ్ థియేటర్ లో స్టేజ్ మీద దేవిశ్రీ ప్రసాద్ గారు ఏ ఎనర్జీతో అయితే మనకు కనిపిస్తారో అదే తెర పైన తీసుకొచ్చేస్తారు రామ్ అందుకనే వీళ్ళ కాంబినేషన్ డెఫినెట్లీ హిట్ కాంబినేషన్ జగడం అండ్ రెడీ సాంగ్స్ మనం ఎంతైతే ఎంజాయ్ చేసామో శివం సాంగ్స్ కూడా అంతే ఎంజాయ్ చేద్దాము విత్ ఇస్ వండర్ఫుల్ డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ బై శ్రీ ద డాన్స్ ట్రూప్ రండి 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 శివం ఆడియో లాంచ్ ఇస్ బ్రాట్ యూ బై సంతోషం ఈవెంట్స్ ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరు మా మ్యూజిక్ లో ఎన్టీవీ వనిత And TV9 lo watch us and our music is on Aditya Music. ని పెంచే బాట పోయే బాట నేనే గానీ ఫ్రెండ్ అయి ఉంటే మచ్చు పిచ్చోడయ్యే బాట సోలోగా తిరిగే బాట సోఫంలో మునిగే బాట లైఫ్ అంతా గెడ్చే బాట